чтобы мне заблокировали аккаунт. У меня были партнеры, с которыми мы разошлись. Доноси сюда бабки, бери кредиты, короче, ты станешь миллионером. У меня вот есть темы, куда я закидывал деньги, это хороший пассив. В этом же бизнесе твоя жизнь ускорена в 3-5 раз. Я считаю риск прибыль. То есть мне абсолютно все равно, как это работает. Я в некоторых моментах даже не разбираюсь. Не, ну когда мелкие деньги ты раскидываешь в альту, да, и мы с тобой сядем, я тебе на практике все покажу. Они, грубо говоря, будут обучать аудиторию необученных людей. У многих блогеров есть вещи, которые люди мечтают получить. Учитывая, что они убегают от Америки, от Европы, уже жду, когда закончится обучение. Да, Всем привет, друзья, на связи Пентагон, и сегодня мы вообще как очень случайно встретились с Денисом Мактопусом, с легендой криптотелеграммы в целом. Куда пропал Денис? Первый вопрос. Да, в целом, Где ты? Я в целом не пропал, то есть, опять же, Инстаграм сейчас мне заблокали, да, но типа от крипты именно ведение Телеграма я ушел, то есть была команда Октопус, почему она была, потому что она распалась, как это часто бывает, да, то есть я как раз таки там был публичным лицом, и история есть негативное то, что мы брали ДУ, и есть чувак, который с этими бабками благополучно слинял, ну, с частью, да, соответственно, где-то с 90% людей мы закрыли, ну, своими бабками перекрывали, и даже по сегодняшний день есть, кто дальше это выплачивается, людям отписывается, вот. А Телеграм, ну, я пошел чуть дальше, то есть я все равно дальше обучал людей, то есть больше через Инстаграм у меня это все шло, на сегодняшний день я обучил больше 3000 человек, у меня разные чаты учеников достаточно много там себя прокачал в этой сфере вот ну и дальше все равно трейдинг для меня это хобби то есть я обучаю то есть я знаю как это работает я на этом зарабатываю но это все равно как хобби а так я двигаюсь mlm да то есть я сейчас создал команду Iron Invest, буквально, не знаю, там пару недель у нас будет свой веб-сайт, потому что в трейдинг я попал как раз-таки через инвестиции, через MLM, и я понимаю, что новичку, и ты это сам прекрасно понимаешь, приходить в трейдинг со 100 долларов делать нечего. Ну да, если ты не кодировочник какой-то, Но... ты сделаешь первый раз сотки тысяч. Не, ну, это так, чисто с воздуха. Фан. Даже, ну, любой человек, я всегда всем своим ученикам говорю, когда их обучаю, что я могу гарантировать одно, все проебут бабки. Это прям 100%. Пока человек не проиграет раз, два, три деньги, пока он не захочет выучиться, наладить свою торговую стратегию, либо люди отсеиваются, либо остаются, но в любом случае все сливают. Я думаю, что ты тоже проходил эту историю. Да, все проходили, мне кажется, эту историю, тем более, если ты не думаешь своей башкой, а думаешь, блядь, на людях, которые якобы там являются гуру да, и следуют да. за ними. Слушай, ну такой вот тогда встречный вопрос, а в чем вообще проблема -то развода именно в Октопусе? Это просто... Слушай, мы, у нас были... Э, были, ну, как бы человеческий фактор, да, то есть были деньги разбиты на 4 человека, по большому счету, один человек, ну, там, 30-30-10, или там, 25-25, 20, я не помню. Э, ну, и один человек, как бы, эту историю забрал, и другие, естественно, все начали перекрывать своими. Ну, ты понимаешь, когда у тебя забирают 30% депозита, то есть это уже немножко другая история. Вот. Ну и чувак благополучно с Рашки слинял даже, еще никто не знает, где он. Ну, скорее всего, я думаю, что в Таиланде. Слушай, ну это такая, на самом деле, очень популярная история. У меня тоже в 17 году похоже была история. Чувак просто забрал ли леджер и съебался на Бали, блядь, уже там 4 года. Или благополучно два раза имя, два раза фамилию принял. Слушай, ну это на самом деле такая очень э, плачевная история, но у тебя же была действительно большая комьюнити трейдеров, которые... Они иначе... есть, сохран... ну, чатом учеников я со своим работаю, просто, ну, немножко пошел там и дропшиппингом, как бы я по сегодняшний день занимаюсь, да, то есть пошел немножко в другие дела, э, скажем, трейдингом, ну, у меня есть там, я в Инстаграме постоянно давал аналитику людям, то есть в Инстаграме, ну, у меня сколько там, 1020 подписчиков, просмотр поста у меня там от 10 до 25 тысяч, а сторис у меня 3-4 тысячи людей стабильно смотрело, и это как бы ЦА, да, то есть это не левые какие-то люди, аж не развлекательные, да, 
И я, как правило, давал просто аналитику бесплатную. То есть у меня вообще, наверное, э, ну, какая-то карма касательно, если я начинаю в трейдинге именно какие-то там сигналы делать. То есть я вот хорошо торгую, многие за мной следят, я даю хорошую аналитику. То есть один день, четыре часа я очень хорошо графики вижу. Но как только у меня таких три истории было, сейчас это есть третья, я делаю образно канал, и вот я в этот раз сделал, чтобы закрытая комьюнити, люди общались, то есть обменивались торговыми идеями. У меня все равно идет все не так, как я торгую сам. Поэтому я начал уходить от публичной торговли. Плюс ко всему, те, кто давно за мной следили, ну ты тоже слышал за эту историю, что Binance ходил за стопами да, людей. Мы об этом поговорим еще. Да, да. У нас да. на самом деле сейчас очень много историй. Сейчас же э, в свое время, блядь, Баличи, Крэйзи Алекса тоже ловили на этой истории потом. Меня ну, плотно, сама, меня да, плотно ловили, да. Вообще. Поэтому я понял, ну, если я хочу торговать, то это не публично, а и больше обучать людей, да. Почему обучать? Потому что, ну, осознанный человек – это осознанный человек. Ну, вот как ты в канале там даешь там, там свечи, кто хочет, разбирается. Понятно, что 90% людей приходят и хотят просто и халявы, с, да, кнопка бабло, но в итоге этого не, не будет и нету, да. Поэтому я больше за обучение. Я за эту историю, когда человек получил знания и начинает их применять. Да, они все остаются в трейдинге, но это и работа как бы не для всех. Ну да, по факту там, процентов 10, может, максимум плюс-минус остаются реально с плюсом. Слушай, ну давай как раз мы Binance затронули. Как ты думаешь, почему они это делают? И вообще, в чем прикол этого инфлюенсерства от Binance? То есть, какую действительно хуевую, хуевую роль может это сказать, на, допустим, на твоем или на чужом трейдинге? Потому что я сейчас тебе скажу, в тот момент, когда у меня там что-то было в районе 900 рефералов на Binance, да, они мне просто заблокировали брокерский аккаунт и все. Ну, да. мне тоже вот заблокировали аккаунт благополучно, и не мне одному. Многие сейчас трейдеры со мной связывались. Есть кому вообще неправильно реферальную программу считали. То есть могу сказать открыто, что у меня объем торгов на фьючерсах достаточно большой. И ну, я на Binance зарабатывал от 20 тысяч в месяц при хорошем там, развитии событий. Это долларов. Да, это, это от объема комиссия торгов, да, с премиями, там Binance еще дает премию, Хорошо. да, вот, почему, потому что ты прекрасно знаешь, что фьючерсы на Binance это тупо форекс кухня обычного форекса, то есть они не выходят на внешний рынок, плюс ввели вот этот ADL, меня три раза по нему закрывало, то есть если у тебя много профита, то они тебе закрывают позицию, потому что они не хотят тебе платить бабки. Вот, а ввести людей, ну, получается обычный пирамидос, чтобы они вели людей, и они стригут людей, как бы, и все. Ну, и плюс ко всему, все новые люди куда приходят на Binance, да, то есть Binance сейчас э, пытается удивить держать всех, но они начали блокировать аккаунты, они начали блокировать аккаунты инфлюенсеров, то есть это, ну, полнейшая фигня. Слушай, ну, как раз таки прикол в том, что есть такая премия у Binance инфлюенсер года, да, куда очень много народу стремятся попасть. Я даже не будет грешок, два года назад тоже пытался, короче, что-то там сделать. И по факту все, кто, кого я видел, все, кого я наблюдал, там, Игорь какой-то, Павленко, короче, потом соскамил всех своих, потом еще там кто-то, еще соскамил, еще соскамил. То есть, по сути, Binance продвигает сейчас э, скамеров. То есть, как ты думаешь, Binance в целом продвигает скамеров, он является как бы той, вот, тем оплотом, где скамеры сейчас реализуют все Мне скамеры, кажется, им системы. просто пофигу, как бы, деньги, они знают, что крипта, ну, относительно нелегальная, деньги делают деньги, они себе делают, и им все равно ну, вообще. Им все равно, кого продвигать, потому что людей много, они понимают, что это, эти люди отвалятся, придут новые люди. Но то, что Binance стимулирует людей, у которых есть аудитория, стимулирует их достаточно хорошо, то есть ну, как бы, сам понимаешь, допустим, зарабатывать двадцатку зелени, когда люди просто под тобой торгуют, к примеру, ну, это охуенно на сегодняшний день. И они еще и премии платят за оборот, да, то есть вот эта вся история, ну, куда. И премии отдельные, типа, там, если ты канал там хорошо ведешь, Binance продвигаешь, ну, я не вижу смысла биржам, в принципе, такого делать. Реферальная программа на бирже – это нормальное явление. То есть сейчас это везде нормальное явление, потому что э, много продуктов, но мало клиентов, и все пытаются себе их перетащить. Вот. Поэтому ну, я, я вообще от Binance сейчас стараюсь уходить, всех своих э, куда-то стараюсь перевести, потому что… Ну, Binance... да, ну, больше это байбит, и сейчас вот как э, буквально пару дней назад я вот в Дубае как раз познакомился, э, ребята 
биржа, по-моему, называется Кирокс или как-то так, я изучаю, у них типа там супер легальная какая-то там биржа, но пока нету там фьючерсов, маленький объем торгов централизованная, да, но у них крутой телеграм-бот именно, ты, короче, можешь сам через телегу менять, пополнять, оно все бирже через API, да, ну, удобно, вот, и типа они, ну, типа там за сторону легальности, вот, допустим, на Binance, я не знаю, проходил ты, не приходил, история, когда тебе заходят деньги, они тебе блокируют, типа, якобы там черные деньги, ну, и вообще, это, на самом деле, с этого да, и началось. Они да. начали объяснять, что у тебя бабки с Darknet. Я да, говорю, да. Но опять же, какая история, как Binance может делать? Тебе зашли чистые бабки, они зашли к ним. Они тебе черные отдали бабки, и потом еще и сказали, что у тебя черные бабки. То как на этой бирже делают, то, что, допустим, у тебя 10 тысяч зашло, 2 тысячи черных, вот они 8 тысяч тебе отдают, а 2 тысячи ты объясни, откуда бабки, типа, или же они отфутболят их назад, куда они пришли. То есть, ну, честно, даже не помню название, только сейчас разбираюсь, но в любом случае, Binance очень многим моим знакомым поблокировал аккаунты и так дальше, то есть это не есть хорошо. Слушай, ну Байбит не есть, не лучше. Я согласен. Ну, и, тем более те, кто его продвигают, это вообще... Я, я, ну, нету какого-то там супер большого выбора. То есть я тебе больше скажу, то есть я сейчас торгую на Binance, потому что я привык к Binance через аккаунт жены. Пока мне мой блоканули, то есть и выбора у меня все равно большого, как бы где там поторговать нету. Поэтому, поэтому и пользуешься Binance. То есть е, если у тебя есть какая-то супер крутая альтернатива, то ты можешь сказать. Я думаю, может через годик выпустим уже свое. Ну, дело. Вот, видишь, да, нету, нету все равно какой-то там чудо альтернативы, да, куда пойти и, и быть уверенным. Хобби блокируют Хорошо, аккаунт. Декс, например, любые. Ну, Декс типа не, не дадут, не, не не неудобно делать. торговать пока что. Вот у меня, кстати, знакомые сейчас делают решение для одной Декс сделать маржиналку на Декс. То еще еще никто этого не а сделал. С, а чем будет подкрепляться? Я не, не вообще отдалек. И знаю, что они хотят это сделать. И если сделают, тогда это, возможно, будет крутой бум, потому что этого нигде нету. Ну, на DEX неудобно торговать. Торговать там, в принципе, нереально. Да? То есть, можно покупать монетки, продавать там, играться, но не торговать. Поэтому, как бы, Binance все равно побеждает. То есть, я, будучи, мне заблокировали аккаунт, я разбирался там с бабками, мне пришлось забирать аккаунт у Маши и заново как бы все равно там торговать. И были моменты, когда и этот блокировали. Ну, там благо уже, короче, схем куча, документы поделали, насколько там белые деньги и так дальше. Но нельзя быть уверенным, что тебе там завтра его не заблокируют. Ты вот э, вскользь э, сказал про Iron Invest. Что, что, что такое Iron Invest? Это я сообщество. На деле, я на самом деле видел просто ребят в России, которые так или иначе, я видел у них типа, в Инстаграм профилях Iron Invest, но занимаются они не самой благоприятной деятельностью. Ну смотри, во-первых, есть несколько, да, их, то есть есть мой, у меня были партнеры, с которыми мы разошлись, они создали свой, и у каждого как бы своя дорога. Ну то есть это, пер, это первое, это сообщество людей, которые зарабатывают в интернете, да, то есть опять же, ты знаешь, есть там заработок с вложениями, есть заработок без вложений, да, в любом случае без вложений ты тратишь свое время, и опять же им рискуешь, потому что ты можешь ничего не заработать, с вложениями ты тратишь свои деньги. Риск, риск, риск. Ну да, то есть просто ты просчитываешь риск-прибыль. А, опять же, касательно, если ты говоришь, там неблагоприятная, то есть хайповая история. Ну, да, 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 они в, в открытую продвигают пирамидосы. Ну, окей. Ну, делают, это точно у меня таких ну, людей не, не, не было. Не, не делают, не виду, продвигают, да. окей, как бы повторюсь, я вообще, в принципе, в крипту попал через пирамидосы, и я, можно сказать, этому благодарен, и я знаю много людей, которые в крипту попали именно так, и ну, это выросли. Да, то, там есть два момента. Первый момент, то есть ты либо, смотри, как и на трейдинге, как на фьючерсах или на споте, это игра. Ты либо принимаешь правила этой игры и играешь, либо, либо, не, либо ты идешь как бы дальше. Принцип, наверное, работы такой же. Отвечая на твой... Я видел, как ты к этому всему относишься. Отвечая на твой популярный вопрос, можно ли там заработать чисто, никого не звав, можно. Я зарабатывал много раз. Нет, у меня не таки... звав, не наебав. Ну, вот в, каком, в, в каком плане? Ну, по факту, типа, если ты продвигаешь любую пирамиду, а на данный момент типа, каждая из пирамид, это, по сути, отмывалка 
гидропитков и вот всего вот этого добра, то по большому счету ты участвуешь как раз таки в этом процессе вывода бабок, привода чистых бабок. Вывода, это, бабок. смотри, там есть то, что э, я, я это немножко по-другому. Вопрос же, на каждую ситуацию можно посмотреть под разным углом. Я это смотрю немножко по другим углом, тебе объясню. Э, смотри, э, ты приходишь, ты понимаешь, что ну, это ч, вопрос честности, как ты с человеком общаешься. Если ты с человеком общаешься, доноси сюда бабки, бери кредиты, короче, ты станешь миллионером, и есть такие люди, я против этого, я ну, очень сильно жестко, скажем, ругаюсь с людьми, когда они так делают. Я с человеком на каждой встрече, почему, собственно, у меня нету какого-то там конфликтной ситуации, да, с, особенно с моими людьми, даже если у меня человек там может потерять деньги, мой близкий, да, потому что я прихожу и говорю, смотри, есть такая игра, можно в нее поиграть. Завтра она может закрыться. Тебе интересно? Вот соотношение риск-прибыль. Ты в сделку как заходишь? Риск-прибыль, риск да? Прибыль. То есть, если ты э, можешь потерять тысячу, но на заработать три, к примеру, окей, ты заходишь в сделку. Здесь та же самая история. Абсолютно. Но... Есть люди, которые это неправильно интерпретируют. Это первый момент. Второй момент, то, что в любом случае, ну, то есть у меня вот есть темы, куда я закидывал деньги, это хороший пассив. То есть если ты плюс-минус разбираешься в рынке, ну, нормально... Знаешь, когда закидывать? Пассив? Ну, не то, что знаешь, но ты можешь посмотреть. Вот, ну, хорошо, я тебе... Ты вот знаешь, что я работал в кубике, да? То есть вот он год работал. Кубитек. Да, Кубитек. да, да, да. Э, да. Я работал там, у меня команда была больше 30... Каких 30? Больше 50 тысяч человек. То есть, и этот, э, я, в принципе, работал в традиционном MLM и в инвестиционном MLM. Э, в чем разница? Инвестиционный MLM – это тот же реальный живой бизнес, э, как линейный, только ускоренная модель. Смотри, линейный бизнес, все 80% бизнесов линейных умирают в первых три года. Почему? Потому что, если они не э, производят, скажем, гибридную модель, куда-то не растут, они, они, они не выживают на рынке. Бабки, либо, да. не либо нету бабки. клиентов, то есть, они умирают. Линейный бизнес. Это статистика голая. В этом же бизнесе твоя жизнь ускорена в 3-5 в раз. То есть год э, жизни, скажем, инвестиционного проекта, он равен 3 годам жизни линейного проекта. Соответственно, точно так же есть проекты, которые за первый год умирают, 80%, а есть, которые живут. Да? Вот, допустим, э, ты, наверное, слышал за Мир Капитал. Я не знаю даже, но они... Как могу сказать. Но, но э, они работают уже больше двух лет, и по факту... Каким образом они работают? Они создали в 18 там, или 20 различных инструментов, включая да, чуть ли не... Они Смотри, школы, честно, я понимаешь? там не был, э, вот даже ни разу не, не завел деньги, но у меня много людей, которые подняли там большие деньги на пассиве, то есть что эфиры они там положили, вывели деньги, то есть есть вариант, когда эта тема Ты работает. Ты главного трейдера видел? Я честно говорю, вообще Братан, даже... я тебе так скажу, вот, была тусовка в Дубане, не, с блокчейн лайфа все началось с прошлого. Я, короче, подошел к стенду, я смотрю, там у них самый дорогой вот этот самый мажорный стенд, естественно, там стоит 80%, блядь, все аудитории, блядь, и им просто ездит по ушам жестко, типа, блядь, понимаешь, прям жесточайше, может. Я подхожу и начинаю, типа, ну, потихонечку, 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 все, люди меняются, блядь, все, все серьезнее, серьезнее подходит. Подходит ко мне этот трейдер, его зовут, блядь, тоже Рустем, блядь, к сожалению. И, короче, и э, прикол заключается в том, что я говорю, ну, покажи мне хоть одну сделку свою, которую ты зарабатываешь. Он мне показывает просто одну альту куплен у него на клуб депозите, блядь, там, на 50 тысяч баксов. Я говорю, у вас еще оборот, типа, 50 тысяч баксов. Он говорит, слушай, ну, я же тебе, говорит, не могу тебе ничего показать. Я говорю, да не, проток, ты все не можешь, если ты мне покажешь. Вот здесь вот статистика торгов, это все, типа, экспложируется, вообще легко. Он говорит, а ты что торгуешь? Покажи мне, что ты торгуешь. Я говорю, ну не вопрос, вот, браток, с телефона, вот, погнали, типа. И он все, он грузанулся. Потом ко мне подошел какой-то казак, типа, начал мне объяснять, что ну, ты же все понимаешь, типа, я говорю, не, нихуя не понимаю, объясняй, типа, блядь. А все люди собираются уже сзади, ты понимаешь, да, у них уже тоже появляются вопросы, а вот так, а вот так. И мне уже просто он в конце говорит, да ладно, все, да, ну пирамида, все, отстань от меня, просто уходи, говорит, отсюда. Понимаешь, насколько? И вот потом следующее мероприятие было здесь, в Дубае, у них уже был самый такой скучный стен, в самом углу, они там вдвоем бедные стояли, как бы давали. Ну, что? Они, знаешь, на чем живут? Они живут на том, что они... На том, что у них маленький процент, поэтому они живут. Дело даже не в маленьком проценте, дело в том, что у них длительное, ну, огромное количество инструментов, которые уводят глаз от центрального. То есть у тебя там, ты чуть ли не Амир автошколу, блядь, открываешь для того, чтобы тебя люди просто, знаешь, типа, взор свой убрали, или ты их чем-то заинтересовываешь, постоянно-постоянно вкладываешь. Типа, ну, смотри, в, опять же, в, я ко всему виду бизнеса, даже к линейному, ты понимаешь, что в любом бизнесе есть какая-то схема, да, 
Я вот где меня говорят, что можно заинвестить бабки, я считаю риск-прибыль. То есть мне абсолютно все равно, как это работает. Я в некоторых моментах даже не разбираюсь, смотрю, кто мне это предложил и смотрю математику, реально ли это посчитать, чтобы это работало. Опять же, взять тот же Амир. Я говорю, у меня, у меня куча людей, которые заработали там хорошие бабки. Вот когда он закроется... Но тоже за, 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 да, за, много. За да, и ну, в кубике у меня заработало, то есть я за первые месяца завел там ну, миллионов 5 долларов, то есть у меня оборот структуры 60 миллионов. 5 миллионов это мои личники, то есть вот прям мои близкие инвестора, которые заработали. То есть моя первая линия заработала 95% людей, то есть x2. Опять же, берем момент, когда сейчас не растущий рынок будет, да, то есть понимаешь, 5 месяцев и рынку пиздец. Ну, Я да. уже очень Где-то сильно марте, жду, марте, марте, потому что происходит. куча трейдеров, которые вылезли на растущем рынке, меня не Опять по 50, бесят, 50, да. потому что тут уже каждый второй берет в ДУ, давай через API поторгу. Слушай, ну, помнишь, 18-18 год вообще то же самое. Один в один. Вообще, один, один в один. Один, один в один. Абсолютно один в один. И цикл на рынке проектов то же самое один в один. То есть, опять же, почему я тебе говорю, что в рынке, это тоже рынок, в котором надо разбираться. Допустим, мы поработали в кубике, то есть э, наши прогнозы не, не оправдались. Почему? Потому что мы рассчитывали, что кубик минимум будет работать до конца этого года. Они закрылись раньше, да? но в любом случае, то есть они поработали достаточно хорошо. Много людей изменило свою жизнь. Э, есть категория лучше людей в лучшую. В лучшую. Но есть категория людей, э, которая, допустим, живет по принципу, вот смотри, у людей, люди идут, берут кредит, примеру, да, но я говорю, у меня, допустим, все зумы и все личные встречи, у меня запрет на это жесткий, я людям запрещаю, мне когда там спрашивают, там даже прямой вопрос, я говорю, я против этого, но и может ли человек так поступить, я говорю, если вы себе просчитываете два варианта, первый хороший, а второй вот завтра пиздец, говорю, тогда да, я начинал, я сам занимал деньги, у Крестного занимал деньги, я помню, как я сюда вообще попал, я выпустился с универа, у меня зарплата 200 баксов, надо что-то делать, день где я возьму? Мне хватает деньги заплатить за квартиру и покушать. Все, 200 баксов зарплата, о чем говорить? Я пришел к крестному, говорю, меня вот начали звать в какие-то такие темы. Я понимаю, что это жесткий схематоз. Я вообще даже не понимал, что такое слово пирамида. И прихожу к крестному, говорю, слушай, дай 500 баксов, на, на, мне надо на год, мы бизнес открываем. Он говорит, какой бизнес? Я понимаю, что я ему здесь скажу, он мне ничего не даст. Я говорю, ну пока сказать не могу, ты главное да, я тебе через год бабки отдам. То есть и ну, как бы каждый человек вправе рисковать, если он знает, что он будет делать, если он прогорит, да, то есть вот это, это то, чему я стараюсь в Iron Invest научить, то есть я учу их не только трейдингу, то есть я учу жизненным ситуациям, то есть я достаточно много прошел, у меня был долг больше, чем миллион долларов, которых я пытался там-там-там рулить и отдавать, и вот эта фраза, если у тебя денег нету, то тебе надо делать бизнес, если совсем их нету, надо делать его уже сейчас. Я проходил эту историю, что Вроде тебя должно все тянуть на дно, но ты вопрос морального твоего состояния, веры в себя, и ты там идешь, там что-то делаешь там и создаешь. При этом, опять же, сетевой инвестиционный бизнес, я работал традиционным, а потом ушел в инвестиционном. У тебя там очень много знакомств, как и в криптотусовках. Вот мы с тобой сейчас в Дубае встретились три раза на различных да, мероприятиях, чисто, чисто мероприятия, да. но люди плюс-минус все одни и те же самые. Люди, которые готовы что? Рисковать, потому что в крипте по-другому ты не заработаешь деньги. Люди, которые готовы что-то делать и готовы принимать новую информацию. Та же самая история здесь. Так вот, касательно цикличности рынка. Когда закрылся кубик, если знаешь, на рынке два года точно так же было три гиганта. Это кубик, Антарес и Финика. То есть три гиганта было... Как... Еще по пути был. Клау, Токен, потом... Не-не, вот это, это именно, именно, именно вот этот э, крайний там полтора-два mm. года, это вот это было три гиганта, которые друг за другом закрылись. На что, собственно, я своей команде, которая часть отвалилась, сказал, сейчас никуда нельзя заходить, сейчас повторение 2017 года. Точно так же, как повторение в крипте, когда рынок растет, все считают, да. что они трейдеры, все считают, что они инвестора, потому что они заработали бабки, они идут. После чего э, за, сейчас сколько прошло там, э, полгода, грубо говоря, 
Люди, которые не захотели сидеть ровно на жопе, мы нигде не работали, да, то есть часть моей большой команды, мы вообще никакие проекты не брали, все въебались, то есть потому что все посчитали, что они уже классные ребята, и они знают и рынок, да, да, проекты, которые поработали два месяца, три месяца, ты представляешь, то есть ты даже свои бабки закидываешь, ты не успеваешь, ну, не забрать ничего, то есть, а есть просто период, когда надо переждать, точно так же, как в крипте, там, пойдет даунтренд, те, кто не умеет торговать даунтренд, им просто надо переждать, но надо же вовремя выйти с рынка, а ты согласен, что 90% людей не, не выйдет с рынка, они будут ждать больше роста, они будут откупать падение и как Хол, бы, монеты, да, все, писать. то есть это цикличность рынка, это опыт, ну и по большому счету в сообществе я хочу создать э, опыт, то есть дать людям определенную мотивацию, то есть у меня есть много кейсов, ребят, э, по 19, 20, 23 года, которые быстро выходят на какой-то результат, если они начинают что-то делать. Но при этом у меня как бы есть люди 30, 35 лет, которые тоже что-то делают. Плюс ко всему в сообществе всегда э, можно ну, какой-то совместный бизнес, у кого-то какая-то идея, кто-то закрывает какую-то одну сторону, кто-то другую. Ну, то есть вот такая идея. Люди, в любом случае все идет заработок в интернете. И те, кто не, не научится к этому идти, ну, очень тяжело будет в будущем все с годом все сложнее и сложнее. Здесь я с тобой соглашусь, но вот смотри, ты по большому счету обучаешь людей чему? Ты обучаешь людей инвестированию или трейдингу? Или это все вместе? Или и... как не ебать бабки? Или как ебать бабки вовремя? Смотри, смотри да? я обучаю и инвестированию, то есть у меня есть офигенная лекция по финансовой грамотности, которую я проводил несколько раз, и чем больше, и есть записи, то есть, чтобы люди понимали, что такое вообще финансовая грамотность, что такое инвестиции, рискованные, не рискованные, да, как это все работает. Я обучаю людей трейдингу, я обучаю людей, в том числе, как справляться с какими-то жизненными ситуациями. Психология. Да, то есть я, ну, там, за свои 28 лет повидал на самом деле много, да, и, допустим, когда я с какими-то людьми там постарше встречаюсь, выгляжу я моложе, а потом, когда мы начинаем общаться, ну... Сейчас стариком Нет, не стариком, но люди как бы... Опытом, да, да типа просто... задают вопрос, подожди, тебе сколько лет? То есть я... Классику, мне тоже ну, я отучился 5 лет, считай, на СБУ, 2 года я там работал, то есть по вашему ФСБ в России, после чего во время работы начал изучать инвестиции, я попробовал себя в традиционном в сетевом, я продавал страховые полисы, потом я перешел в инвестиционном, то есть в хай проекты, да, где я очень много, смотри, вообще MLM инвестиционный бизнес, я считаю супер крутой школой жизни. Ты, если въебешь людей, у тебя будет куча проблем, которым тебе придется решать, и тебя либо сломает это, либо вырастет. Точно так же, как в трейдинге, ты проебешь бабки, тебя это либо сломает, либо, либо ты вырастешь. Ты а, это абсолютно... Ну, я, я знаю твое отношение. Степень токсичности разная. Ну, я с тобой согласен, но с точки зрения психологии инвестиций, это вообще прям, они очень близко пересекаются вместе, да? То есть, опять же, где биток первым делом ходил? Он ходил в проектах, где там... Да Чё, черными де, деньгами. Да, 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 да. Вот, это такая отлично. история. Поэтому в любом случае постепенно, вот опять же вопрос токсичности, да, то есть я стараюсь сейчас отбирать проекты, которые не дают больших доходов, ни реферальных, ни пассивных, но которые понимают, что они могут работать там два года, три года, которые несут какую-то ценность, чтобы люди начи... ну, учились развиваться. А, Из-за этого много людей отпало, потому что все хотят быстрых денег. На что, собственно, я ну, не обращаю внимания, потому что я знаю, что там я хочу создать. Ну и, в принципе, сила будет Следующая сила, она в сообщество. Будет сообщество, ты сам комьюнити. знаешь, когда у тебя есть комьюнити, ты можешь делать невероятные вещи. Даже когда я вел телеграм-канал, я помню, что ко мне обратился мой ученик, у него была проблема у сына или у дочки, мы выставили сбор, за час мы собрали больше 6 тысяч долларов, хватило на операцию и все. То есть комьюнити это как бы очень сильно. Слушай, ну вот смотри, вопрос вот знаешь в таком формате, то есть по большому счету, когда Допустим, люди входят, допустим, в любую пирамиду, они не знающие, как, когда из нее выйти, они тупо будут слушать тебя, либо у них есть какой-то типа выбор выйти. Смотри, они, да, в, мы, мы, опять же, что я даю, да, то есть я человеку даю полное обучение, то есть постоянно я веду зумы, обучаю, опять же, финансовой грамотности, входа в проект, выхода в проект. Нету реально хорошей точки выхода. Это вот как ты купил альту, 
И ты вот, я, я, я тебе вот я сейчас объясню на примере альты. Смотри, ты купил альту, она выросла на 100%. И ты думаешь, выйти или не выйти? Ты вышел, она дала 500, ты такой, блядь, Фу. чувство упущенной выгоды. Ты, ты не вышел, она упала, блядь, что я не вышел? Угу. Та же самая история Совершенно здесь. Совершенно. Абсолютно, нет, да. Нет е, да, да, если ты плюс-минус понимаешь эту историю, ты осознаешь, какими деньгами ты там играешь. Смотри, мне могут прийти тема, даже какую-то в скам монету вкинуть, в которую я там могу позвонить прям близким своим людям, окружению, у которых есть бабки, говорю, есть скам монета, есть шанс на ней заработать. Он говорит, окей, я сегодня готов проебать тысячу, я 5, я 10. Я готов спустить 10, но выиграть с них 100. Отличная игра. Ну, то есть, каждый же понимает, на что он казино, идет. Казино, ну, казино. ну, а почему? Как бы крипта половина так, да? Он, я, у меня сейчас знакомый, ну, как знакомый, вот в Дубае встретились, малой, со 100 баксов 100 тысяч поднял. Какие-то монеты не вкидывали, вкидывали, одна выстрела и все. То есть, ну, он все равно же там как-то рисковал, и как-то на это шел. Фарт, да, он есть. Но дальше, когда ты уже начинаешь обладать более большими деньгами, вот, ну, как бы вы там руководите деньгами, ты понимаешь, что без стратегии там уже фарт не работает. То есть там работает только стратегия. Ну, фарт вообще в целом, на фарт вообще нельзя рассчитывать. Не, ну, когда Фарт. мелкие деньги ты раскидываешь в альту, да. Нет. Ну, я, не ты. Я говорю в принципе, да. Вот э, тоже крайняя ситуация. В Дубае тут встречался с человеком. Он вкинул лям баксов в Дог Илон. Uh -huh. э, реальная история С ляма баксов Дог Илон падал, у него оставалось 80 тысяч долларов То есть, представляешь, просадка 900 90, штук это, баксов 90, 90, 90, Понятно, 90. это у него не один на этот миллион Но сам факт, живая история В итоге, он еще чуть-чуть усреднил И забил Ну, уже забирать с ляма 100 тысяч Типа уже либо ноль, либо как бы он дождался, в итоге с этого ляма Он вывел уже 2,5 И еще больше ляма лежит в монете и док Илон вырос. Ну, это просто очень жесткий хайп. Это купить Илон Доги, это, я наверное, по... это максимальный хайп. Я с тобой согласен, но, понимаешь, ну, согласись, скрипта, она такая. Да, мы, ну, почему, допустим, я не люблю растущий рынок? То есть я медведь, и это все прекрасно знают, потому что на растущем рынке, сука, вылазят люди, которые вообще ничего не понимают в трейдинге, ну, начинают вроде, других, шарки, блядь, да, нормально. начинают других учить, а, конечно, рынок, блядь, хули ты. Купил, он растет. Купил, растет. И... Откупа, блядь, все падает, откупи еще. Да, еще, откупи да. еще. И потом же, когда сейчас рынок развернется, потом уже откупай, не откупай, уже будет поздно. Но мало кто это поймет. И поэтому я вот прям уже жду окончания фазы бычьего рынка. Слушай, ну вот, коль мы этот вопрос затронули, где окончание? 70, 100, 300, блядь, я вчера слышал. Слушай, я... 500, блядь, я в районе 90 тысяч планирую вообще всем своим людям сказал, выходим с рынка в районе 90 тысяч. Ближе... А? а ну, дойдем, будем... Все, все опять не, ну, будем годы. смотреть, но, скорее всего, я думаю, что 90 мы дойдем. То есть, есть много и графических, по графику ровно, и по CME. У меня там есть чувак, который шарит и цели там же. Вот. Не, 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 не. Это, это мой ученик, который пошел дальше, там очень круто развился в этой сфере. Он очень сильно шарит по CME. Бывают такие чудеса, выдает тут график, вообще этого не показывает, блядь, идет, как он сказал, вот ровно, ровно так. Он там не зоны, там ничего, он там смотрит путы, колы. Я до конца, ну, честно, даже не разбирался Отсоч. в этом. По сути. Да, ну, да. да. Я, я, я больше за, да. за трейдинг, как бы за теханализ. за теханализ. То есть я считаю, что и я не считаю, я знаю, что он работает. Как бы я знаю, ты точно так же я, через блядь, теханализ. Я, я, ну, 90% мне говорит, блядь, смарт мани рулит. Я говорю, да, конечно, у вас есть все, все весь фундаментал, у вас уже на графике заложены, ребята. Блядь. Да, да. Я... Зеленый верх, блядь, новость подходит. Новость. Под я палку, всегда блядь. говорю, что новость подвозят только под график, и никак по-другому этого нету. То есть, и куча, и иногда на графике, знаешь, когда происходит, допустим, шорт-сквиз, выпускают новость, и ты понимаешь, охуеть, можно зайти в шорт, потому что это тупо вынесли людей, и таких ситуаций было много. Ну, точно так же и в лонг как бы заходится. Но бычий рынок, то есть, опять же, большой экономический кризис, который я жду уже, наверное, Пару. второй год, 
э, вот, ну, уже 99% он будет в 2022 году. Это первый-второй квартал. И, соответственно, крипте первый-второй квартал тоже пиздец. Ну, крипта быстрее всех полетит, да. И да, кто, да. Кто, кто думает, что это будет не так, я, я очень война сочувствую. Война покажет, как говорится, время, я, время, я, время Лучше, будет. короче, здраво на этот рынок смотреть однозначно. Слушай, ну вот смотри, мы затронули такую типа, историю с МВМ вообще в целом. Почему тогда ты до сих пор типа, не сделал какой-то свой, там, сугубо свой проект, где бы это было более легально, что ли? Просто вот мы, 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 я тебе говорил, мы сейчас запускаем индексы, мы их разрабатывали 6 месяцев, абсолютно легально. Это у нас это МВМ или это? это? Вот я сейчас тебе объясню. У нас регистрация в Дубае, то есть уставной капитал, то есть у нас все максимально легально будет, будет даже смарт-контракт, через как там что принимать деньги, что мы будем делать и как мы сюда прикручиваем MLM. Значит, мы делаем индексы NFT, индекс Индекс DeFi, индекс топ-30 криптовалют, у нас и индекс совместный NFT с DeFi, наши индексы уже работают больше, чем полгода, то есть у нас есть прям показать, типа, как это работает. На растущем рынке индексы работают шикарно, ну что такое индексы, кто не знает, это индекс это, S&P 500, это, это объединение. сумма просто да. валютных активов. Да. Вот, и а, мы, что, что дают индексы, да, то есть человек приходит в крипту, ему тяжело, согласись, разбираться, все, он может вкинуться в индекс, и он понимает, он вообще все прозрачно видит. Как мы сюда делаем MLM? Мы делаем лицензии, то есть как франшизы. А где то... лицензии делать? Я тебе сейчас скажу, ну, как франшиз, не лицензию на крипту, я имею в виду, а лицензию для того, чтобы ты мог там участвовать. Ну, именно если ты хочешь типа строить сеть. Билет какой-то, типа, ну, типа того, да, то есть от 100 до 5000 долларов, если я не ошибаюсь, и ты, грубо говоря, вот эти деньги, 80% идут в сеть. То есть люди, которые хотят здесь выстраивать сеть, они идут в сеть. Это раз. Два. В индексах что мы делаем? Допустим, ты внес 10 тысяч баксов. У, у тебя прибыль будет 75%. То есть 75% тебе, 25% идет в компанию. То есть ты заработал, допустим, 20 тысяч баксов. Ну, понял, вырос индекс. Ты фиксируешь деньги. Для чего растет фин индекс? Вот, допустим, окей, ты сказал топ-30 криптовалют. Ну, допустим, возьмем топ-5. Я тридцатку не шарю. Допустим, топ-5. У тебя вся идет... У тебя разбились деньги на 5 Дура. монет. Во-первых, в, как, в каком процентном соотношении? По, по 20% либо у тебя там... Там есть, там есть, меньше, там, есть, есть там, там будет форма. ребаланс. Там будет ребаланс. Окей, хорошо. Весь рынок растет, заебись. Индекс да. растет, все Когда рынок Окей. падает, рынок, индекс падает. Ну, типа, в чем... Ну, подожди, стоп. Если, допустим, я вложил деньги в индекс, я, как бы, условно говоря, заработал на топ пяти активов, куда ты, получается, ты как индекс принял деньги, либо ты фактически и принял деньги, и еще потом по этим монетам раскидал. Вот, понимаешь, индекс нельзя а, просто торговать как кастодиальный счет. Но это типа, ну, бывает, но бойцы не дадут этого сделать. Потому что в целом индексирование вообще любой истории, оно подразумевает собой инвестирование в эти истории. Ну, Тот же самый индекс S&P 500, это по сути цифра просто, проект, просто итоговая. Нет, ну, у нас число, конкретно у тебя деньги. оборота. Понимаешь, потому что если бы у S&P, у самого просто отдельного индекса был оборот, ну как таковой, кастодиальный, то, блядь, никто бы не покупал акции, зачем их покупать, я просто торгую S&P. Понимаешь? Смотри, я тебе объясню, на индексе, допустим, NFT или DeFi, ты берешь, э, есть топ, допустим, 10 DeFi монет. Твои деньги разбились на 5 или 10 частей. Вот вот да, да, и из-за а этого будет ребаланс. Почему? Смотри, у тебя э, это как по большому счету диверсификация, только грамотная. То есть, во-первых, за этим всем следится, люди, которые в этом очень хорошо понимают, и повторюсь, у нас есть статистика живая. Э, смотри, у тебя, допустим, в одном индекс, э, в одной монетке лежит 10%. Она выросла очень сильно, и ты перекидываешь часть денег в другую монетку. То есть, может быть, история того, что в одной монете будет 40% денег. Да? То есть, ты абсолютно это все видишь. И если есть просадка, она есть просадка. То есть, это все прописано в договоре. То есть, здесь никто проценты с воздуха платить не будет. Нет, в общем, ладно, у него есть просадка. Он фиксирует эту просадку в минус. Есть, да. говоря, деньги как остаются, где они? В индексе остаются, что такой индекс получается у вас. То есть это как типа каждый индекс является отдельным фондом, типа в который типа, поступают средства, если индекс... Человек сам будет на сайте выбирать... То По большому это... счету это одним кликом он инвестирует сразу, допустим, в 20 монет. Вопрос в том, что вот он, он нажал на кнопку, он закинул на ваш сайт бабки, закинул в индекс, 
бабки-то не ушли по 20 монетам. Они же остались здесь, в индексе. Нет, они ушли по 20 монетам. В каком, ну, как бы, типа, а как, как ты эту механику будешь проходить? У тебя, условно говоря, окей, там, на 100, на 1000 человек, я понимаю, административный ресурс можно рассчитать. Окей, 100 тысяч человек. У тебя ты найдешь типа 50 тысяч трейдеров, которые, блядь, каждый счет будет вот так вот перераспределять, или это, ну, типа, алгоритм не сможет этого сделать. Нужно еще это понимать. То есть у тебя, условно говоря, есть приток денег, блядь. У меня есть топ-10 NFT. А как у нас NFT скамится? Минус 99%, блядь, ну, да. на следующее, да, понимаешь, блядь? Какой ребаланс? Какой, как, какую ребалансировку сможет произвести алгоритм человек, блядь? Он видит, нахуй, вот эти, блядь, свечи, он, блядь, с ума сойдет, волосы тратить на себя. Ну, э, для того, чтобы этого не было, то есть у него есть четкий алгоритм действий, который он будет делать. Это да, первое. Ты человек, ты же знаешь, что алгоритм Но... действия для человека. Ну, это, поэтому, блядь... смотри, в этом и фишка. Смотри, допустим, у тебя разбились деньги на 10 монет. Одна монета скамится в ноль. Какая у тебя просадка? Ну, 10%. 10 процентов. Смотря стоп, смотря какой у тебя там ребалансировка процентов. Но она не будет э, типа 50 процентов в какую-то монету, типа такой игры не будет. То есть я, опять же, э, вот, ну, я думаю, что мы с тобой... Кто вас, кто вас конкретно ну, вообще создавал суть, смысла индекса? Потому что в том формате, который индекс, как бы, говоришь мне ты, это сейчас фактически... Просто, блядь, э, сумма активов и вложение в сумму активов. Индекс, он просто, по сути, показывает наличие тех или иных. Вот, допустим, как строится курс битка на финансы. Там, допустим, там на бетстампе, на, блядь, еще где-то, еще это, еще это, вот в процентном соотношении. Все это зависит от объема, который участвует на этих биржах. Если ты фактически создаешь индекс, в котором не будет этого, ну, просчета, и как бы, и когда ты мне говоришь, что человек будет вовремя использовать алгоритм, ну, блядь, не будет. Ну, типа, ну, с, с вероятностью... Ну, смотри, есть, про, есть то, что уже на практике. Да, я думаю, что э, мы с тобой вот... Ну, ты ж тут уже все будешь. Да, я все в декабре э, я сюда прилечу, и к декабрю уже будет полноценная история, да, и мы с тобой сядем, я тебе на практике все покажу. По одной простой причине, потому что я здесь буду все равно, и я не отвечаю за техническую часть, да, то есть я отвечаю за часть маркетинга, то, что я как бы люблю. Я знаю, что ты отличный маркетинг, брат. Вот, поэтому... Просто как бы техническую часть закрывают ребята, которые в крипте с 2011 года, которые да он знают... Может быть, с 2008 не, смотри, года, если он типа, не знает, как макроэкономически строить... Смотри, курицы, я, ну, я же тебе говорю, что это рабочая история. Да, то есть я тебе говорю, что она там легальная. То есть абсолютно, да. И опять же, как мы сюда MLM добавили... Хорошо, стоп, я теперь перебью, прости. В каком формате это будет легально? Потому что, ну, типа, окей, какую лицензию ты сможешь получить, чтобы выпустить свои криптодеративы на территории Дубая, добавлять их на какую-то exchange биржу, тебе минимум 4 лицензии нужны. Это как минимум. А если ты еще и хочешь, извините меня, привлекать сюда деньги, а они как бы идут в крипте, но они тебя сразу на самом деле... Так и не... Мы же особо на Дубай никто не работает, все равно все работают со СНГ. А ну, в этом нету нужды. Скоро криптохаб Дубая будет. Ну, Чей понятно, но ну, тут же никто не работает на Дубае, то есть у нас же своя аудитория есть, понимаешь? То есть мы, как минимум, будем сокращать количество людей, которые проебывают деньги на бирже. Просто смотри, прикол в том, что индекс, блядь, это просто сумма каких-то, блядь, активов, которые тебе в сумме дают итог, ты можешь... По сути, ну, вот, допустим, можно на FTX, да, там можно на любой э, брокер у любого торговать индекс. Они по факту торгуют фьючом на этот индекс. То есть ты сам индекс торговать физически не можешь, потому что ты фактически должен, либо а, в некоторых активах ты не можешь просто инвестировать, поэтому ты там берешь его в какую-то сноску, где-то б ты не можешь проинвестировать, потому что у тебя нет на это прав, где-то С ты не на это гражданство, и третье, пятое, десятое, вот ты, блядь, торгуешь индекс. Просто... Индекс NFT, <смех> бля, ну это будет жесточайший. Смотри. Э, ты же сам знаешь про циклы, ты сам не да, говоришь да, про циклы. Да, да, да. И ну, жесточайший. ICO, IO, IDO, блядь, все это было просто накачка рынка. NFT это просто ебнутая накачка, потому что здесь уже зацепили весь масс-маркет, который возможен. Типа, я не удивлюсь, вот, ну, я жду хайпа government stockings, я тебе об этом там, в двух словах говорил, о том, что вообще в целом legal государственная история, это, наверное, действительно будущее криптовалют. Но NFT в том формате, в котором есть сейчас, это тупо заманул вот эти криптопанки за 500 тысяч баксов, блядь. Я просто был в Кэмпу у Тони Вейса, блядь, и там ну, ребята, типа, ну, Крис, Мэн Крипто, вот, Мун Карл, они просто покупают криптопанку, типа, блядь, их скрещивают, и что-то, блядь, и у них там получаются бешеные бабки просто, 
Я, допустим, даже у чувака у него спрашиваю, типа, ну, типа, ты в чем вообще держишь бабки, бабки свою? Я говорю, ну, вот у меня, говорит, ты пан. Я говорю, у меня все бабки здесь. Я говорю, это серьезно? Я говорю, ну, в любой же момент вот так вот, типа, это вот улетит в ебеня. Он говорит, не, не улетит, это за эти будущие, говорит, это искусство. Ну, смотри, э, касательно NFT вообще... Все, что к нему добавили, это хайповая история, а так это, по большому счету, цифровые паспорта, то есть и ключевая идея NFT, которую просто сейчас не до конца Взаимо, все сели, за, это, это, цифровые, это цифровые паспорта, то есть все идет в цифру, да, то есть всех нас хотят оцифровать, да, просто сейчас к любой истории криптовой, если появляется даже какой-то продукт, Туда добавляют какой-то хайп и пытаются на этом заработать это деньги. Да, ну и плюс проект. ко всему, ты же понимаешь, NFT сейчас крутая вещь для отмыва и легализации своих денег. Один тот Binance вспомним сейчас, что можно, блядь, через любую NFT шку перегнать 90% баланса, как это было. Ну, ты создаешь NFT, ставишь цену Именно миллион, а я твой большой фанат, я покупаю ее за миллион, а ты приходишь, вот я, короче, создал цифровой продукт, лям баксов, заплатил налог там сколько там, 13% и ты себе отмыл, ну, лям баксов, а никто не знает, я ее тебя купил или ты ее сам у себя купил. Ну, ты, вот, сейчас, я говорю, сейчас, ты же помнишь все эти скамовые истории в Телеграме, там, с Эндрю Трейд, вот, блядь, с огромным, с Йодой, короче, по-русски. И ты же помнишь прекрасно, типа, сейчас у них какая новая схема мошенничества, они, типа, говорят, мы же не берем у вас бабки, вот вы нам дайте опять ключи на Binance, не где-то на Bitrix, не на Bitfinex, где у уже со скамер, а вот дайте мне на Binance. Они на лаунчпаде создают просто монету, блядь, и на да, да. да. Та же самая история, но если даже уже сейчас это здесь можно делать, но ну, это же такой жесткий сигнальчик на запуск. То есть, ну, как бы, я вообще в целом, я за индексы, я вообще, как бы, ну, тоже считаю, что за, в целом за, индексированными, за индексированным трейдингом какое-то будущее, но, опять же, ты же ну, я, допустим, могу индекс в крипте сделать, на биток и фильм, блядь, лайток, вот тебе, блядь, ну, с максимум, там. BNB, Правильно, поэтому я тебе говорю, смотри, в идеале, то есть там в декабре с тобой поговорить, когда выйдет продукт, я, ну, я тебе даже сейчас статистику ну, не покажу, да, но я технически да. не настолько подкован в этой истории, чтобы отвечать, но я тебе точно могу сказать, ну, можем ради интереса сейчас позвонить, создам Zoom, чтобы ребята вышли, индекс NFT сейчас у нас с 5000 за последние три месяца там 45. То есть можешь посчитать, сколько там иксов. И то, что мы выходим долго, мы должны были выйти гораздо раньше. У нас был бриф там где-то неделю назад, на что я сказал, пацаны. Говорю, мы выходим, говорю, рынку пизда. Пацан, говорю, конечно, нам, да. говорю, э, ну, вообще, говорю, смысл, смысл куда-то выходить. Да, да. Говорю, если рынок NFT, ну, говорю, крипто падает, NFT DeFi не будет расти. Говорю, но у нас как бы есть понимание тоже, как это будет развиваться. Да? То есть мы, опять же, не спешим, нам не надо деньги. То есть у нас у каждой, кто стоит в основании, то есть мы каждый из директора в Дубай, э, у всех есть деньги, у всех есть как дополнительно там зарабатывать. Мы сейчас, допустим, очень плотно в IDO работаем. То есть и то, что ты говоришь, ну, IDO накачивают рынок, я с кем пообщался, в СНГ вообще мало кто отстреливает, что такое IDO и как на нем нормально зарабатывать. В СНГ. Потому что в СНГ все со скамерой сечены ICO. Ну, а IDO это на самом деле крутая тема. Особенно на площадке DAO-мейкер, то есть туда, чтобы выйти проектом, все проекты иксовые. Но смотри, я тебе коротко про IDO расскажу. IDO э, на DAO-мейкере, к примеру, для того, чтобы получить аллокацию 2 штуки баксов, тебе надо залочить токенов на сегодняшний день на 180 штук баксов, холдить их токен DAO. Много людей готовы заморозить 180 тысяч, чтобы холд, ну, получить аллокацию 2000? Мало. Даже в моем mm. окружении их мало. Оп оптимально их мало. Теперь смотри. Все проекты, которые выходят на DAO-мейкер, площадок много. Вопрос там тоже знать качественный. Не было ни одного проекта, который не дал иксы. Минимальный проект x2, в целом x5, x10. Да? То есть, соответственно, что получается с этой историей? Ты холдишь токен DAO, и ты получаешь аллокацию 2000. Она не гарантированная, то есть ты еще вовремя должен нажать кнопочку. Для чего проекты это делают? Проекты это делают для того, чтобы получить платежеспособную аудиторию, то есть они часть своих токенов туда выкатывают. Для того, чтобы проекту попасть на площадку DAO Maker, он ебать сколько должен пройти аудитов, 
и этот проект уже должен быть максимально рабочий и так дальше. То есть вообще я бы рекомендовал разобраться в теме IDO, но я точно знаю, что туда даже с 10 тысяч долларов толком никто там ничего не сделает. Поэтому IDO, то есть это на самом деле ну, сейчас крутая тема. Я это бы тебе даже степени, ну, разобраться процесс, рекомендовал. Процесс инвестирования. Есть, ну, это процесс делать, инвестирования, да. конечно. Вопрос, даже заключается в том, чтобы, блядь, маркетмейкером куда-то попасть, тебе тоже нужно очень бабушку. Ну, я, да, но я тебе просто говорю, что IDO прям это крутая тема, мы сейчас разобрались, мы в этом плотно работаем. По индексам я не до конца технически подкован, да, но э, я точно знаю, что продукт хороший, мы его, вот, ну, я тебе скажу так, мы должны были выйти еще в сентябре, а мы уже конец на, ноября. В июне. Ну, в июне, не, я это, говорю да. тому, когда мы начали разрабатывать. То есть в сентябре прям мы должны были выйти. Но мы постоянно, постоянно что-то дорабатываем, и мы не спешим. И даже если мы выйдем на падающем рынке, да, э, к примеру, там, или мы выйдем, и рынок через два месяца станет падающим, нам все равно. Мы будем постепенно развивать стратегию там и так дальше. То есть мы, на, на, мы не нуждаемся в быстрых деньгах. А IPO да. это сейчас э, тренд офигенный и... Ну, я уверен, мы, по крайней мере, точно на этом заработаем колоссальные деньги. То есть, опять же, ни я, допустим, ни мои близкие не готовы там залочить колоссальные там суммы денег. Поэтому мы тоже сделали такой некий инвесторский договор, опять же, на дубайских правах. Вот, и работаем так с людьми, потому что, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, типа, пулы сделали себе, сделали пару аккаунтов, перспектива роста токенов там того же DAO, DOTA, трех месяцев, пока рынок еще растущий, хороший, и плюс иксы забрать на проектах. Но опять же, то есть э, вот в крипте, в принципе, э, зарабатывают на трендах. То есть вышли DeFi, ICO, EO, IDO, тот, кто вот ловит волну тренда, тот там зарабатывает. Все остальные, сам знаешь, какая процедура. Заходишь в конце, как обычно, да, попадаешь да, на да. огромное количество всего да. немного приятного. Слушай, вчера мы были с тобой там на мероприятии, на одном интересном, скажем так, и что за проект ты адвайзишь? Это MediaCoin, то есть на... это проект, который полностью сделан под блогеров. Он сейчас будет достаточно плотно, постепенно развиваться, то есть уже есть договоренности с определенными блогерами. Одна из их особенностей то, что они, грубо говоря, будут обучать аудиторию необученных людей, ну, то есть блогеров, которые делают под них NFT. Эти NFT можно купить только за саму монету, монету купить нельзя для того, чтобы никто не смог манипулировать курсом монеты, можно только добыть. И один из ключевых продуктов – это прикоснить к своему кумиру. То есть, допустим, у каждого блогера есть куча фанатов, которые мечтают с ним встретиться. У каждого человека есть кумир, да. Там, я бы, допустим, мечтал там встретиться с Кристианом Роналдо, с кем угодно, да, с футболистов. Ну, кстати, у меня сейчас интервью вышло с Давидом. Да, я видел, да? я видел. Он как раз-таки там про Кришу рассказывал. Ну вот, там, допустим, с тобой там люди мечтают встретиться, там, твои определенные подписчики. Пожалуйста, в Дубай. Нет, ну я к примеру. И вот NFT выходит коллекционный NFT, то есть человек э, доходит до коллекционной NFT, получает его, и он получает одно из прописанных блогерам действий. Они, допустим, прописывают 20 действий, там, покушать, э, там, ну, сняться в YouTube и так да. дальше. Э, то есть они получают реальное действие. И плюс NFT аукционное, то есть у многих блогеров есть вещи, которые люди мечтают получить. И, соответственно, э, идет аукцион в неделю, Люди борются за эту nft получают nft и потом получают реальную вещь. То есть, допустим, там телефон блогера, сумку блогера, и кто-то там считает, что это зашквар, а на, ну, на этом сейчас делаются колоссальные бабки. Привет, Инстаграм, как говорится. Это проект, созданный под огромный масс-маркет. Да, и типа будет вот уже 13-14 декабря будет конфа еще одна, где, собственно, мы встретимся, и там они будут представлены уже с маркетплейсом по продуктам и с маркетплейсом по... NFT, да, и продукты, опять же, история какая. То есть история того, чтобы пока что это, скажем, полукриптовая история. MVP. Да, то есть это все внутреннее, но вот marketplace, допустим, блогер выпускает какой-то свой курс за 500 баксов, он говорит, у меня за 500, за рубли, а на маркетплейсе медиа вы купите за 400, но за медиакоин. Но медиакоин добыть, ну, купить нельзя, его надо добыть. Чем интерес есть, блогер? Э, ну, там Каждый есть партнерская он. программа, как всегда. Типа ревка? Да, да, да. Ну, вот он смотрел, он может напрямую продать за петьку, а через тебя должен Смотри, он, он э, подсаживает людей еще на других проекты. То есть, э, там Почему? же будут типа его... Э, а? Типа ну, он, смотри, человек попал в среду, грубо говоря, медиакоин, он начинает фармить. 
А за счет этого он уже интересуется, что такое NFT, он смотрит на какие-то другие вещи, то есть, а там все же продукты, которые выходят, все, ну, блогер везде на проценте. Смотри, от NFT он пожизненный процент получает, когда они перепродаются, да, то есть 10 процентов, ну, сперва 80 процентов за первую NFT, -шку. а дальше вот ну, ты, 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 ты купил, выставил на маркет, я у тебя покупаю, 10 процентов блогер получает. То есть он на пожизненном проценте. Ну, смотри, в чем прикол, типа, я, допустим, окей, я блогер. Дай бог, ты что? Я блогер, я, короче, у меня есть курс, условно говоря, за вычетом налогов я забираю все себе, а тут я получаю, получается, какой-то процент от продажи. Почему нет? Ты... Ну, условно говоря, нет, тут же может же вопрос возникнуть с какой-то наценкой. С нет, наоборот, ну вот, ну может быть и даже, как ты говоришь, то есть смотри, история какая, тут вот даже с многими блогерами уже шла речь, есть блогеры, которые понимают и становятся частью системы, есть говорят, заплати 10 тысяч баксов, образно мы сделаем рекламу, то есть само все откидывают эту историю, то есть есть желание работать с людьми, которые понимают, что, -то, что хочется создать. И опять же, создание ценности системы, то есть можно, грубо говоря, как ты говоришь, твой реальный курс стоит 500 баксов, ты ставишь 600, а за 600 никто не хочет, они идут на маркет медиакоин и там покупают. Ну, они идут на скотчину, покупают Но... 100 рублей. Да, такой вариант тоже. По классике. Ну, короче, типа, история будет, ну, на сегодняшний день, учитывая, что NFT, раз, это будет максимальная крутая история, потому что прикоснись к своему кумиру. Два, то, что я как раз-таки буду здесь отвечать за стадию обучения людей, там, и все остальное. И за счет этого, как бы, я понимаю, как поработать с людьми для того, чтобы они были более осознанны. Смотри, Евлеева выпустила свои NFT, и многие художники выпустили NFT. У них нету тех продаж, о которых они думали. Почему? Потому что криптовое сообщество – это сообщество казино. И тут люди, особенно если они мы говорим… просто не уважают Евлееву. Не, не, а там не только за Евлееву. То есть, таких примеров на NFT много. Люди не знают, как… Хорошо, купить. пример про покрас лампас. Выпускал свою NFT-коллекцию на Binance. Очень mm -hmm. хорошо зашла. Ну, вот прям, потому есть. что он, 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 извини меня, он, ну, не, его нельзя назвать прям блогер-блогер, он скорее такая аутичная личность. Я, я понимаю. Ну, а есть... Ивлеева, извините меня, она там, блядь, 12 гивов или сколько уже, блядь, сделала именных вот этих, блядь, где там подпишись и получи. И... Я тебе, в принципе, говорю, они э, блогеры все, и, и неважно, не блогеры, там, Усик, там, э, сейчас Маргин Штерн выпускает свой Coin Kite, там, и так дальше. Все равно все идет в эту историю, да? Они не понимают... Э, э, они, не, они не понимают, что, что людям надо сперва немножко дать обучить их, да? Для того, что, ну, зачем вот... Ты обычный человек, который далек от крипты, ты будешь покупать какую-то NFT-картинку за 1000 долларов, ну, это бред. Криптовый чувак купит, вот как ты со своими общался, что они тут все бабки держат в NFT, как понимаешь. Я, это, я это в разные... за JPEG ну, не отдам столько бабок. Это, это разные, разные мышления. Вот, мы пообщались с корейцами, они вообще настолько в восторге от идеи, у них блогеры, они же поменьше на играх, на всем, понимаешь, они такие, блядь, вообще, типа, надо, ну, типа, готовы работать. Потому ну, ты что... понимаешь, что это в основном, наверное, твоя аудитория, это, наверное, ну, не совсем СНГшная, либо СНГшная, но такой медиум холли. Слушай, здесь, опять же, нету задачи какой-то скорости, да, тут задача постепенности, те, кому нравится, те придут, то есть... Опять же, в фарминге грамотная токеномика, то есть токен растет согласно повышению денег фарминга, с фарминга людям ну, вообще, аксис, вообще аксис, не аксис. выгодно забирать бабки, то есть ты окажешься еще в минусе Дешай. для того, что мы никто... Ну, короче, такая история. Вот это из основы, что хочется сейчас так двигаться. Слушай, ну давай вернемся к нашим криптовалютным баранам. Да. Вот, я думаю, многим вообще будет интересно, что, и, наверное, мы должны были это были, как сказать, в начале, но... На, 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 на ревой, скажем так, в процессе. А вот смотри, э, ты, по сути, держал канал там больше, наверное, трех лет, прям в достаточно такой публичной плоскости, на 2-3 года. Ну, да, да. да, и за этот период у тебя действительно ну, появилась та, там, допустим, комьюнити, то комьюнити, которое там так или иначе хотело торговать с тобой криту, uh -huh. правильно? А, но ты в какой-то момент просто пропадаешь. Со всех просто. Слушай, так. оно... То есть это, это реально Нет, почему? так вот просто... Нет, смотри, смотри, там я... Окей. Я, во-первых, не пропал везде, то есть я пропал в телеге. Во-первых, когда был конфликт внутри команды, да, то есть и когда непонятки... Знаешь, это было чисто такое на апатии, не хотелось ничего делать. Я думал все вернуться, и знаешь, оно потом так затягивалось, затягивалось, и как-то подзабилось. В команде вопрос не решился раз... 
Инстаграм я всегда вел, и у меня 100-500 учеников и людей из других каналов и так дальше подписаны на Инстаграм. И вот я буквально, надеюсь, сейчас в ноябре-декабре я его уже восстановлю. За него тоже историю расскажу. Вот. Да, кстати, То есть забанили все просто. Кто-то создал мой фейк, накрутил туда больше подписчиков, кинул, что я фейк, и блокирует людей. И с моего фейка пишут людям, там типа, блядь, ну бабки, там трейдинг за Это минуту. Как у, Винчи, мне у всех. У все, эта история я поговорил, э, обычные блогеры и криптовые блогеры, кто прям, у меня хорошая страничка в инстаграм, все эту историю проходят э, максимально, то есть и ты потом, они требуют с тебя 10 штук баксов, типа для того, чтобы разлочить тебя, но это еще не гарантия, поэтому я пошел по другой истории, да, она более длинная, но я получу сейчас галочку в инстаграме, то есть я вернусь, то есть я не пропадал, ну с канала пропал, потому что конфликт не решился, как бы на себе все тащить, то есть я тебе повторюсь, то есть у нас было ДУ, и оно было в битках, и по сегодняшний день я даже за свои деньги постепенно это разгребаю, да, то есть есть люди, с кем еще не рассчитались, и э, ну рассчитаться... А, вы, типа в битках взяли, в битках должны, биток ну, на мы битке, здесь, да, да, проценты рост, Рос, то есть и, и, долг, рос, да, очень. и соответственно по сегодняшний день по чуть-чуть есть люди которые считают что их кинули а когда ты человеку отдаешь бабки не такие ну нихуя себе типа да ну то есть это э, конкретно выбор мой да то есть человек который ушел это его вопросы да это выбор мой то есть я постепенно закрываю вопросы но ну, каждый знаешь думает же о себе типа ебать э, шум там мне не может отдать там 0,5 битка или 0,05 битка да то есть а столько ну умножить на количество то есть на сегодняшний день осталось еще наверное на, ну так чтобы не спиздеть ну 10 13 битков где-то так ну то есть и просто ну, отвалить... в, рай, в районе тебя вот чуть больше петь ну да то есть отвалить с кармана нет то есть пацаны торгуют остальные которые остались и по чуть-чуть отдают да то есть и то все равно больше торги идут к доллару чем к битку и люди как бы эту историю тоже тяжело понимают но я знаю как бы вопрос закрылся и все и с многими людьми тебе скажу с которыми мы вопрос закрывали они в ахуе были и потом хотели еще больше там как-то работать, там выяснять, ну, там движение какие-то. Лояльность повысить. Да, да, да. Ну, то есть это нормальная история, как бы. Я же говорю, это ты либо ломаешься, либо не ломаешься. И хочу сам поднять тему трейдинга. Наверное, совет для людей, которые приходят в трейдинг, тут уже вопрос. Ну, у нас вот будет как раз таки там в конце, я тебе спрошу, там, что ты посоветуешь всем тем, кто зашел тогда и кто сейчас, потому что... Ну, кас касательно, именно, касательно именно трейдинга жестко, вот, кто хочет, приходит и хочет стать трейдером. Я всегда всех своих учеников учу по принципу, что э, он не может быть, ну, он, трейдинг может быть основным видом деятельности, но в идеале, чтобы у тебя был какой-то несколько Я других доход. пассивных источников дохода, и тогда тебе легче с, справляться, когда у тебя минус по сделке. Переживать убытки. Да, да, ну, а это психология самая такая тема. У меня батя пошел в трейдинг, э, то есть он уволился с работы, у него абсолютно другой характер, вот он, ты знаешь, человек, который по полочкам там распишет все, я думал, что, короче, он идеальный трейдер, тупо я даже думал, что я ему сейчас буду бабки в ДУ давать и меньше сам торговать, типа, потому да. что он выучил, ну, ты сам знаешь, теханализ выучил, ты можешь. И батя тоже попался на эту тему, не поставил стоп, блядь, слил 80% депозита, там, и такая история. Я понимаю, ебать, если он, короче, человек, который максимально все по полочкам попал, что говорить о людях, которые э, младше возраст, там, что говорить о людях, которые приходят Убили. с маленьким э, капиталом. Поэтому э, для того, чтобы, мне кажется, успешно торговать, ну, быстрее, быстрее прийти к этому. Надо иметь какую-то подушку безопасности и доход, чтобы вы не зависели от трейдинга. То есть, чтобы ваша заплатить за квартиру и покушать, это точно не зависело от трейдинга. И тогда можно торговать, ну, выходить на нормальный доход. Не, мы вообще говорим о том, что типа, вот у вас есть 100% вашего капитала, максимум десяточку. Ну, так ты же, ты, ты говоришь, ну, никто не делает. не можешь, да, нет. Не, ну почему? У кого-то я могу это проконтролировать, частично, но да. Но я уже пришел к выводу, что за других, если да. вы сами к этому не пришли, бля, сорян, ребят, что бегать за вами уже, ну, все уже устали. Слушай, еще такой вопрос по криптотелеге. Вот мы с тобой плюс-минус в одной плоскости двигались, и сейчас, ты видишь вообще сейчас хамаха происходит? Ну, чисто вот ну, как бы одним глазком видел. Не, я все, я все, я все. Топ-20 альтов, которые выстрелят, нахуй все пошло вниз. Я думаю, что биток пойдет сейчас вверх. Да, это жестко. Ну, то есть за последние разы, то есть... И это прям реально видно. И там у меня прям ребят есть, которые сделали, наложили график, наложили видео, когда он типа выкладывает, а рынок идет просто в другие стороны. 
Я к чему это все веду? А может ли теоретический трейдер зарабатывать ну, намного больше с того, что он дает именно некорректный сигнал? Что Давай он... не трейдер, а чувак, который... Инфлюенсер, хорошо, вот. в кабычках. Да. Публичный да. человек. Да. Любой публичный 100 процентов, и он может зарабатывать на этом больше. Это, ну, это как бы печальная история, если он так делает, да? Но касательно Хамахи, я не понимаю, кто у него приходит новые люди, чтобы он на этом зарабатывал. Мы всем офисом шортим. Ну, у него, ну так в том -то и дело, вот смотри, все СНГ на комьюнити, вот Хамаха выкладывает видос, все такие, о, сигнал, Погнали с точностью да наоборот. Ну, э, ну и это работает, ну и типа почему? Ну то есть вопрос... Кто другой его смотрит, что делает так, как он. То есть, понимаешь, если бы чувак ошибался там, ну, каждый имеет ошибку, да, но ну, хорошо, у него... 30% из да. он ошибается, 3 из 10 не А туда. у него, Окей, у него 80, то есть, и до сих пор. То есть, я не понимаю, как это работает. Я, кстати, одни из первых курсов, которых я проходил, это были курсы Хамахи. И он далеко не дебил, он шарит в трейдинге. Но... Есть, как ты думаешь, вот он, ну, типа, есть у меня такой слушок, что он на нынешний момент должен в районе 3,5 мультов зелени. Одному человеку конкретно. Это вообще не знаю, не изучал. Теоретически, я тебе говорю, вопрос, может ли стоять такой, что он сейчас дует свою аудиторию? Считаю, что нет, по причине того, что он не популярный. Доить аудиторию могут те люди, которые популярны, ММ Крипто там и так дальше, которые показывают демо счета, люди думают, что там миллионы. И они сейчас же свою тему запустили какую-то. У них коин, я не помню, ну вот, они там все объединились, и ну, они на ревке реально рубят как бы колоссальные бабки. А, Но ну, это люди, которые реально Лям в тренде. В а? Ну, в вот. ну люди в тренде. А, а как Хамаха будет встречать аудиторию? То есть я не понимаю. Мы, когда камера прервалась, ты же мне задавал да. вопрос, э, зарабатываешь ли ты, ну не я конкретно, а в принципе, когда люди ловят больше ликвидации. Когда на рынке большие движения, когда еще торговал на битмексе, даже говорю, самую такую, я помню историю, у меня за день капнуло 0,8 битка, когда биток был где-то в районе 10 тысяч долларов, когда ликвидов куча было. Да, как, то есть, когда волатильность больше, у тебя за счет комиссии, ну, как бы, а ты больше Это же та же самая букмекерская контора, которая зарабатывает, ну, в которой ревки, зараб... рейферы зарабатывают. Криптовалютная биржа, это обычный скам, как и Форекс, то есть, еще Просто к этому ни, ни, ни к чему не пришли. То есть, дают зарабатывать, окей, ну, и точно так же стригут. Тот же Binance, ну, извини меня, они реально столько ходят за стопами, то есть у меня по зато месяц был просто стопов, пиздец. Ты вообще не говори, я заебался просто, да. и мне пришлось сделать аккаунт, я видел вообще на другую сторону, с VPN вообще на несуществующих, потому что они даже подбирают, типа, подбирают. взаимосвязанные да. аккаунты, бля. потому что у меня где вообще везде, где было слово Пентагон, везде всегда одна и та же история, а потом, вот я, мы тоже говорили об этом, что пришел откуда-то тезер, такой вот битый достаточно, и пиздец, у меня вся сетка, бля, 9 или 8, бля, Аккаунт просто ушел. И вот совсем недавно, кстати, мы общались по сути с Binance, мы вообще можно ли как-то этот вопрос решить. То есть единственное, что они дают мне сделать, это там зайти один раз на аккаунт, там, раз в месяц, там, или два раза в два месяца, и вывести свои бабки максимум. Так это четко. Ну, я думал, я, я думал, знаю, я я знаю, знаю сколько им бабок фактически. Я, понимаю, я, я свое я, забираю. Я, я то же самое была история, как раз таки. Э, ну, где-то недели три назад уже прошло два месяца, понял, как заблокировали аккаунт. Я, короче, расстроенный, типа, думаю, за... у меня есть аккаунт, который заблокировали вообще, типа, пиздец, там, до сих пор вы ну, да. да, есть, типа, где вот это. Ты, короче, и я зашел, э, доебал чувака в поддержке, он говорит, ну, мы вам дадим зайти на три дня, короче. Я такой думаю, нихуя себе, захожу, говорит, вывести ваши деньги. Но там, ну, то ж не мои деньги, по факту, это деньги Бинанса. Я зашел... Я охуел, почему? Тридцатка. Тридцатка. За два месяца тридцатка. Шесть тысяч и три тысячи премия. То есть девять тысяч премиями и двадцать одна тысяча... Нет, это все на фьючах. Все на фьючах. И, и кто-то понял, там есть еще ревка... Короче, есть ревка в USDT, а есть ревка в CoinM, кто торгует. Да. Мне там репла столько насыпает. На, за два месяца репла насыпала на полторы тысячи именно в репле. Кто-то, короче, хорошо лангует или шортит там эфир. Ой, я говорю эфир, Ripple, Ripple. Ripple, да. Ну, то есть, и я был в шоке, я такой, как ты, думаю, блядь, буду стараться хотя бы раз в месяц, короче, их заебывать, хоть что-то получать, но уж обидно, потому два что... Два месяца мне дали так сделать и сказали, бля, сорян, мужик, короче, что-то тут охуя на ревке, блядь. Это же нет, это жесткая история, на самом деле, я не знаю, что, в принципе, будет дальше, если Binance шлепнется. 
целом? Что думаешь? Думаю, что исключать скам Binance как раз таки на следующий год вообще не стоит. Ну, это вполне реальная история. Учитывая, что приблизится экономический кризис, и чтобы такую ну, вишеньку на торте скамануть топовую биржу, прикинь, что будет интересная вещь. Вполне себе, ну почему нет? Исходя из этого Учитывая, вопроса, что они убегают от Америки, от Европы, они по большому Дуба, счету... в Дубае вон, он купил они, дом, ему типа может за это лицензию дадут, нихуя. Они типа больше в СНГ идут, а в СНГ ты сам понимаешь, они, допустим, кинули людей там на лярд, заплатили 100 мультов зелени, как бы закрыли вопросы, и все нормально. И все довольны. Ну, ты... Типичная схема СНГ. Такой сопутствующий вопрос к скаму вообще Binance. Если в целом, какую максимальную цену битка ты ждешь, может быть, в течение ближайших там, 6 месяцев, скажу как раз полгода, ну, я... максимум и минимум? Слушай, минимум, я начну с минимума, потому что когда тренд разворачивался... Слушай, ты медведь. Ну, но тренд, медведь не медведь, но разворот рынка, прям разворот, я вижу хорошо. Я по 59 тысяч давал выйти всем, я неделю, блядь, кричал о том, что выйдете. Блин, брат, хамон, нахуй, по 59 тысяч. То есть, прям жестко кричал, и все вышли. Не на росте, ну, понял, когда мы падали. Да, у меня в Инстаграме, то есть, телеги, типа, сохранено эта история. Потом, вот это, когда начали мы отрастать, я еще нашел даже фрактал, я думал, что это был трэп, но нет, мы пошли дальше, окей, торгуем, что нам дают дальше. На данном этапе, как я тебе сказал, 90% до пятницы мы должны увидеть район 70 тысяч. Ну, есть такая вероятность. А так, я думаю, что наш предел это в районе 90-120. А минимум... Я у тебя вилочка там в 25%. Ну, там, ты пойми, там будет история 17 -го года. Ситуация. Шаг в 10 тысяч за один день. То есть это, ну, почему я это говорю... Это было вот на, на паге на последний. Ну, 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 шаг в 10 тысяч за один день легко у битка. А минимум, я уверен в том, что цена должна прийти на 18 и даже на 13 тысяч. То есть, по моему графику, это два важных уровня, которых не было ретеста. И для того, чтобы... А биток делает ретесты в процессе просто долгосрока. 18 и 13 тысяч я жду. По эфиру есть варик вообще... На ну, это, а, 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 нет, не вверх. Вверх даже не буду загадывать. А вот низ есть один из вариантов, это уровень у него 350 баксов недельного таймфрейма, который он подтверждал еще 2016 -го года, и в этом году он перед пампом его подтверждал вполне себе, там, там получается 600-300. Вот этот диапазон, э, если сейчас говорить, кажется нереально, но если посмотреть да, соотно мы, соотношение... Мы тогда да, не могли представить, что мы на да. 3,5 за 2 дня шлепаемся. И с 2017 -го года, как эфир падал э, до... 80, то есть там получается плюс-минус та же высота. Поэтому, ну, такие цифры вполне, поэтому и говорю, что желательно выйти с рынка вовремя, потому что те, кто будут холд, блядь, три года холдить, когда оно Опять тупо... Опять хамон. Ну, Научитесь шортить, ребят, это полезная хуйня. Вы просто, ну, прикиньте, вы просто четыре года цикла, из которого, ну, максимум полтора мы растем, ну, два с половиной года, вы все успеете проебать. Да даже, даже вопрос не шортить, просто вы, выйти, выйти с рынка, когда действительно стоит... Что делать в кризис, рынка. братан? Как, как смотри, вот у тебя надвигается кризис, да, у тебя единственный, по сути, вот мы же к этому уже пришли, и у тебя единственный доход это криптовалютная торговля. Ну. Тебе что-то нужно делать. Ты же не можешь просто откупать каждый там бот. Ну почему? Или... Смотри, сту... да, в... ты шортишь, окей. А, ну у нас же ты шортишь, ну допустим, от уровня к уровню, к примеру. А, ну тот, кто не хочет, у него на уровень цена упала, он здесь купил и ждет отскок. Ну а ты же согласен, рынок все равно с отскоками падает. Они просто правильно. Да, тут вопрос, как торгуется бычий медвежий рынок. Бычий лоу откупается и продается, медвежий отскок шортится, как бы и там кроется. Поэтому каждый выберет свою стратегию, да, но однозначно я считаю, что на медвежьем рынке иногда можно профита поболее забрать, чем на бычьей. Вообще, я не сомневаюсь, я ненавижу блядь, этот сходовый длительный волн. Да, да. Этим, и это, это я тебе скажу, ненавидят те, кто реально торгует. Почему я, блядь, хожу и, сука, уже жду, когда закончится бычий да, рынок. Я сам полгода уже жду. Я уже на самом деле думал, вот мы когда типа на 60 сходили, я такой думаю, так, стоп, мы падали на шестерку. 
И типа сделали x10 в каждом цикле, типа примерно мы делаем x10 от предыдущего хая, типа ну, от хая к хаю, к циклу к циклу. То есть если мы там, допустим, сейчас, грубо говоря, падаем, вот, растем на 120, то теоретически вот мы как раз таки должны тысяч на, на 13-15 упасть и оттуда уже Там сделать... уровень и, я же говорю, это чисто теханализ, то есть даже ничего такого сверхъестественного, если цена туда приходит, это нормально, это правильно. Ну хорошо, S&P, вон, посмотри на S&P, охуительный теханализ у тебя работает. Ну, да. там, ну, рынки накачивают, ну, да. ничего не сделать, как бы, и это печально. То есть те, кто не видит этой истории, это, ну, вообще на самом деле страшно представить, что будет там в следующем что, году. Что вообще... По рынкам, накладывая сюда пандемию, ну, что-то вообще нереально. Завышенные отчеты постоянно. Ха такая. Хаос, конкретный хаос. Так, ну и, наверное, перейдем к последнему такому завершающему блицу. Первый вопрос мы уже прошли, биток up и биток down. Второе, что ты действительно можешь посоветовать молодым зеленым ребятам, которые знают тебя, которые знают меня, которые, блядь, купили первое дело не биток, а NFT картинку, и которые не, не переживали вот этих, вот этих длительных красных дней, вот этих трехмесячных флетов, они не видели, они не понимают, что там биток может день на 10 баксов вверх ходить, на 20 вниз, и ты должен это торговать. Я могу порекомендовать только учиться. Я сто процентов знаю по себе, что все есть в гугле и в ютубе абсолютно. Я знаю, сколько раз там дает бесплатных обучений. Можно, если есть бабки, взять пару платных, то есть объясню сразу понимание курсов, да, курсы любого человека, который там ведет телеграм-канал, это не вы станете трейдером, это просто вся та информация, которая есть в интернете, плюс кусочек его опыта собрано в одном месте, то есть это просто экономия ну, если времени. Если бы это еще был братан, так, они сейчас же все совсем по-другому делают, ты берешь просто курс, они его перезаписывают, выпускают. Ну, есть. Мы нашли ребят, короче, которые просто, у нас была ошибка в курсе, прям, ну там, в старом-старом, типа, да, и они прям эту ошибку прям разбирали, что-то там, вот так вот это должно быть, я просто Пишу, ребята, слушай, ну мы здесь ошиблись, окей, нахуй вы-то это делаете. Ну, нет, ну те, кто перезапускает, да, я в принципе говорю, да, то есть учиться и э, то, что я говорю всем, кто ко мне на обучение приходил, э, вот я точно знаю, что у меня после обучения торгуют, ну, от силы 20%. И не потому, что я хуево учу, я прям знаю, что я учу отлично, у меня есть люди, вот сейчас только поток относительно недавно закончился, которые, если они делают, они сразу мне начинают торговать, прям сразу. Но практика, 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 переберите тысячи графиков. Чем больше графиков перебрали, тем быстрее научились торговать и все. И торгуйте график, а не ожидания. Торговля ожиданий всегда ведет к zero, а если торгуете график, вы в любом случае будете в плюсе. Да, заберут стопы, будет такая история. Но когда есть стратегия риск менеджмент, ну, ну, все будет заебись. Покупайте внизу и не продавайте просто эту всю историю. И последний, третий вопрос. Кем ты себя видишь в ближайшие пять лет? Слушай, туда, куда я стремлюсь, собственно, почему я создаю сообщество, я хочу быть уже достаточно давно лайф-коучем. То есть у меня есть к этому определенный талант, и я дальше, ну, читаю, изучаю книги, да, то есть у меня есть, когда я там в сообществе даже провожу такие некие тренинги, да, то есть знания, особенно финансовые, плюс жизненные, мотивационные, то есть я многим людям помог прям выбраться из каких-то таких ситуаций жизненных непонятных, то есть и вот я хочу в эту сторону идти, в сторону адвайзинга в крипте, потому что я хочу оставаться в инвестиционном мире, здесь мир невероятных возможностей, только начинается. Да, не, не только криптовый, в принципе инвестиционный, то есть люди более интересные, я люблю риск, то есть это прям 100% денежный риск, я всегда, я, наверное, ну, благодаря своему азарту и попал в крипту вовремя. Вот. И, конечно, я люблю, когда вот я могу человека назвать моим кейсом, что вот он э, не был никем, я ему там делал определенные действия и дальше начинает работать, и он куда-то становится. То есть в эту историю хочу. Наверное, знаешь, тебе смесь какого-то Тони Робинсона с каким-то крипто-чуваком. Для меня Тони Робинс это просто... Но смотри, в жизни 80, ну не 80%, но большая часть в жизни 
зависит от мотивации и зависит от э, сферы э, веры в себя. То есть это я знаю ну, не понаслышке, когда у меня были, э, точнее, многие тяжелые свои ситуации в жизни. Я прошел только потому, что я очень сильно в себя верил и понимал, что у меня э, ну, выбора назад нету. Но у меня есть люди в окружении, которые приходили, знаешь, в отношении их проблемы к моей, один к десяти, если не один к ста. Я смотрю, он стоит, не жалуется, я думаю, блядь, э, Браток, ну, ты, ну, ты, ну, да, э, ты даже не знаешь. Ты не понимаешь. И вот в этом и есть слабость, ну, как бы, какая-то людей, они не понимают, насколько они сильны. Знаешь, вот как говорится, если бы вера была размером с горчичное зерно, то, говорит, ну, человек бы по факту мог горы сдвинуть. И вот это я стараюсь людям давать больше веры. Ну, реально, у меня есть много хороших отзывов тогда, когда люди после зумов приходят и говорят, бля, я пошел и это сделал. Вот, и мне нравится это делать, и поэтому я хочу пойти в эту сторону. Слушайте, ну, наверное, все вместе пожелаем Денису огромной удачи и веры в себя. И, наверное, пора шортить рынок, Денис. Пора, наверное, Ну, еще Подождем еще. Ты сегодня откупался, нет? Ну, я стал в лонг, да, мы когда с тобой прервались, я стал в лонг. Пока в лонг до 70 тысяч. Он там вниз потом еще разочек скрезал. А он, вот, смотри, отлично, уже 57 500. То есть он ровно, ну, по мелкому ТФРМ сделал ретест, то есть... Я думаю, что, ну, вот это мы край поймали, хотя я ждал 53 400, я смотрю, его не дают, и поэтому 64, я думаю, сейчас туда. Ну все, на связи был Пентагон, Денис все. Великий Октопус, все, не, не забудьте подписаться на его соцсети. Которых нету. Но всегда есть канал Октопуса, наверное, когда он может туда что-нибудь выложить. Нет, мне, кстати, много раз его просили продать, и я вам скажу, мне предлагали больше 10 тысяч долларов, то есть там хорошая аудитория, но я сказал, я не буду этого делать. То есть абсолютно, причем телеграм-канал я свой сделал без единой рекламы. То есть у меня все, трафик был от моего инстаграма, от моего ютуба и так дальше. Соцсеть от Относительно свою я оставлю, это пока нету инстаграма, я веду телеграм в виде блога, ну типа такое, там ссылку я тебе дам. Все, Все ссылки будут, на связи был автобус, мы в Дубае, поэтому, ребят, приезжайте уже Все, сюда. Давай, а